представлять его коробкаткой первично. И, возможно, где-то будет нелогично, но э, у меня цель выступления – это получить обратную связь. Э, начну я с такого момента, который меня зацепил, э, наверное, это представление о том, что наша личность, она находится в одном из трех состояний – это состояние родителя, взрослого, либо ребенка. А наиболее как бы, энергоемким, да, приносящим энергию человека, является состояние ну, детства ребенка. И вот такая идея возникла, как помочь взрослому человеку получить энергию, получать энергию, энергию творчества, энергию ребенка. Поэтому свой как бы, проект я назвала пока это энергия детства. Ориентировал он для взрослых. Проект предполагает э, наличие некоторой территории, я ее условно обозначу двумя такими квадратиками. Как я представляю, это э, открытая площадка и закрытое помещение. Открытая площадка действует в зимнее время, назовем его так, в зимнее или в летнее время. Понятно, что и, 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 зимой это горки для взрослых, и, там, игры в снежки, и прочие зимние забавы. Летом это тоже хождение по лужам, это песочницы, это катание на импровизированных велосипедах трехколесных, но вот я это говорю, у меня прям какие-то вот мысли. Трехколесный велосипед как сейчас у меня заразился. Uh -huh. Что касается крытого помещения, то предполагается таким образом. Значит, помещение разделено на некоторые блоки, если я сейчас по памяти. Первое – это Слушай, как называют? Ясельная группа. Ясельная группа. Группа, где э, людям, людям можно переодевать э, там, в памперсы, в нагруднички. Потом у меня родилась такая идея. Э, будет э, человек, первый раз придя, он не может вспомнить, как, как он там себя вел. Да? Для этого Идет некоторое видео, которое говорит, повтори меня, показывается малыш, который там стучит ложкой по столу, улыбается тебе внезапно, и ты должен это все повторить. Такие вещи можно снимать на видеокамеру, да, если человек захочет. И здесь аудио, студия, аудио, видео, где можно вот свои реакции посмотреть. Дальше это комната игровая, это творчество. Ну, как вот все это сообщается. Здесь Игровая комната включает в себе песочницу, включает в себя Машинки, куколки. Машинки, куколки, куклы, причем в пропорции. В пропорции. Кстати, в ясельной группе, я вот так вот думаю, должна быть мама. Вот прям большой, такая, большая кукла называется мама. Ее можно сделать из, из латекса, которая такая вот мягкая будет. Возможно, вот я проходила, видела различные массажеры вот так вот качают. А что до ясельной группы должен быть еще родовый период, когда в них залазит. У, же, у меня же возникла, я вчера стояла на остановке, <свят> мысль, это заход, вот такой делается пузырь, я еще не продумала, из чего он будет. Ну такой, с одной стороны, а вот он будет прозрачный, но можно будет так вот тряпочку закрывать, там как вот мама переодевается, не открывает. И погружаешься, температура 37,5 градусов, это температура вот, внутри рода. И туда опускаешься, там, дышишь, и, и, и голоса могут вот там, как мама, общаются. Супер, круто. Супер, Нравится? Нравится. Нравится. 
Это круто. Вот. Игровая комната. Я рубежом. Нет, ну представляешь, надевают памперс на взрослых людей, можно описывать. Здесь еще круто. Реально? Конечно. Где? Куда идти? Ну, знаешь, вот это вообще, это же абсолютно ново. У нас же сколько запретов на Да, вообще капец. Круто. Манную кашу можно, да, тут вот. Понимаешь, столовый, да, манные каши и прочее. Значит, ну, творчество, это когда человек сбирается на высокую высоту, ну, там, там, стол, да, стул, садится за стол, там, карандаши большие, он может рисовать, он может вот, ну, вспоминать детство, вот в это состояние а, и, здоровые, и... здоровые, да? То есть, да, как бы, чтобы да, ты мог, да, чтобы да, ты забирался, конечно, здоровый стоит, да? Конечно. Здоровый карандаш, то есть как бы этого брать, да. а вот как, как, как ребенок его берет, да? Да. Пропорционально. Пропорционально. Как бы... Видео, аудио, оно предполагает вот, либо просмотр, э, то, что вот, как, как ты прошел вот эти все этапы, интересующие твои комнаты, так и э, что-то из прошлого твоего детства, любимые мультики, э, значит, там, записи. И стал на игровой можно подраться. Mm -hmm. Там-то всем уже да. не соберут. Про, про... Нет, про... реально. Про игровую комнату я вот э, предполагала, что люди могут и подраться, как же э, разнимать. Зашла в Сан-Сити, и там э, написано правила поведения для маленьких ребятишек. И вот как они должны себя вести. Все-таки не хотелось бы здесь, в этом помещении, держать охранников специальных, которые бы языков здоровы. Ну, я думаю, что это в процессе как бы образуется, поймется, как да. вот. Ну и столовая также предполагается, что это большие, большая мебель, мебель ну, кто захочет, каша, либо... Для кого это как бы предназначено? Это могут быть и индивидуальные посещения, это могут быть и психологические группы, это может быть... Я все сюда привел. Супер. Да, это... я, я думаю, что это первые будут покупатели, это именно как фирменное развлечение. Это же, представляешь, это тебе не пейнтбол. Но... Это свадьбы, это, возможно, и свадьбы. Ну, то есть корпоративные вот, вечеринки, развлечения, свадьбы, где можно вот так же как-то фотосессию отработать. Вот так. Да. Что я еще? Почему я и хотела да. познакомиться с Лукомолием, чтобы там уже готовый проект, как человек сделал из идеи бизнес, так сказать, uh -huh. конструкцию, uh -huh. близкую по сути. Uh -huh. Я задумалась о том, что это все-таки территория какая-то ну, большая, но решение на первичном этапе, вот какой-то либо ну, в миниатюре, арендуя небольшое помещение, помещение вот какую-то часть уже начинает отрабатывать. Вот, у меня все. Фантастика. Классно. Классно. Что, как, что бы тебе было ну, от нас сейчас? Что бы ты хотела сейчас ну, от нас а услышать? Ну, что понятно ли? Понятно на 10 миллионов процентов. То есть очень понятно, очень четко, очень ясно. То есть образы и... Идея понятна и очень понравилась. Я вот, пока ты рассказывал, я представлял себя там в этом и так прислушивался. Хочу, не хочу, пойду, не пойду. Ну и вначале там что-то сопротивлялось, типа, да, чего это, типа, это... Ну это вызов. А, да, 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 Нет, да. Это а потом, вызов. потом, да, потом, а как бы, когда поворот свой перешел, да, да, вот этот поворот, вот эти комплексы, то есть перейти за грани и побыть в этом состоянии. И когда я одел на себя как бы шляпу вот этого состояния, прям, прям, прям все так классно стало внутри. Вот поэтому я предполагаю, что может быть здесь можно ну, как секционно сделать, да, что не все же готовы еще прям выйти из памперса, да? И тем более, что. Можно начать со столовой. Это уже будет круто. Это уже круто. Если за, зашел и там вот такие стулья стоят, да, и ты забираешь вот такие ложки берешь. Ну такое кафе в Голландии есть. Есть, да? Да. Но ну, это и у нас нет. Вот. Если, например, сделать столовую и даже песочницу и лужи, это уже будет круто. Угу. Причем песочница такая большая, да, куда ты заходишь. Да, прям ощущение, что вот формат да. песочницы да. детской. Да, да, да. да. Причем он, формат именно такой, что ты заходишь, и ты в немаре ну, ну, теряешься. Большая, вот гору большая, большая да. гора, да. И песок крупный. У меня все, что бы я хотела, да, вот, по своим внутренним ощущениям, ну, наверное, вот, какое-то плечо, вот, такое, прям, с 
совместное, поэтапное 